우리 한국 청년들의 단점이 뭐냐면 은 자기를 표현을 못해 꿈이 있어요? 엄마한테 물어봐 명확한 꿈이 없어요 자 여러분 제가 예를 하나 들게요 여기 필리핀에 아주 못 사는 동네에 고등학생들이 훈련을 왔어요 고등학생들이 훈련을 와서 제가 질문을 합니다 무슨 질문 똑같은 질문 Do you have a dream? 한 아이가 손을 퍼쩍 들어요 들면서 뭐라 그러냐면 I have a dream What is your dream? 꿈이 뭐냐? I want to be a doctor Medical doctor 나 의사가 되고 싶다는 거예요 그래서 또 물어보죠 너왜 의사가 되고 싶냐? Why? Why do you want to be a doctor? 뭐라 그런지 아세요? 대답이 I want help Those people who are suffering by disease who cannot find a doctor 돈이 없어서 의사를 의사한테 찾아갈 수 없는 사람들을 도와주기 위해서 의사가 되고 싶다는 거예요 꿈이 아름다워요? 어때요? 아름다운 꿈이죠? 한 여자아이가 손을 퍼쩍 들어요 물어보죠 What is your dream? I want to be a lawyer 변호사가 되고 싶다는 거예요 너왜 변호사가 되고 싶냐? 그랬더니 I want to help those people who are suffering by oppression by authority 고난을 받는 사람들을 도와주기 위해서 변호사가 되고 싶다는 거예요 꿈이 아름다워요? 안 아름다워요? 그들의 꿈이 자신을 위한 꿈이에요? 아니죠 세상 사람들은 꿈이 없는 사람도 너무 많을 뿐만 아니라 꿈을 갖고 있으되 자기만을 위한 꿈 자기만을 위한 꿈 심각하다는 이야기죠 여러분들이 만약에 여기 2박 3일 정도 묵으면 은 그동안에 사실 꿈을 가질 수가 있어요 기도하면서 자 우리들의 꿈은 크리스천의 꿈은 어떤 꿈이어야 되죠 나의 꿈이 아니라 하나님께서 나에게 주신 꿈자 질문 이름이 뭐예요 범석꾼 자 하나 질문할게요. 전 세계 인구가 몇 명이에요 지금? 전 세계 인구 아는 사람. 자 때는 글로벌 시대. 그래서 여러분들이 한국을 떠나서 필리핀에 왔다. 왜 왔냐? 우리는 글로벌 시대에 살고 있기 때문에. 그런데 전 세계 인구가 몇 명인지도 모른다. 그걸 어떻게 선교해? 선교 여행 왔죠? 맞아요? 그런데 전 세계 인구도 모르고 어떻게 선교를 해? 그림을 어떻게 그려? 전 세계 인구는 70억이에요. 70억, roughly. 자, 70억 중에 범석국과 똑같은 사람이 있어요, 없어요? 똑같은 사람? 아, 없죠. 없죠? 어? 헷갈려서 순간적으로. 이제 질문이 너무 어려웠나? 자이 세상에 70억 인구 중에서 범석군은 only one 사람들은 다이아몬드와 금과 은을 굉장히 좋아해요 돈도 좋아하고 근데 다이아몬드는 여러분들이 쇼핑몰에 가면 살수 있어요 없어요 여자들이 특히 다이아몬드 좋아하잖아 그래서 결혼하기 전에 오빠 결혼선물 뭐 해줄 거야 아이 우리 그냥 음반지 나눠 끼자 너 no. 1카랏 다이아몬드 링 그러다가 이제 싸움이 나는 거지 이제 그러나 다이아몬드는 여러분들 어디 가나 살수 있어요 그런데 지금 이 시간에 만약에 범석군을 만나려면 어디로 와야 돼요? 필리핀의 빰빰가의 가나 농군학교에 와야 만날 수 있다는 겁니다 밸류 자체가 틀리되는 거예요 그 이유는 그 의미는 뭐냐면 은 여러분들 각자 각자는 이 세상에 유일한 존재라는 겁니다 Only one 2000년 전에도 없었어요 앞으로 만년 후에도 여러분과 똑같은 사람은 없다는 겁니다 바로 이것이 바로 이것이 Your identity 여러분들의 정체성이라는 겁니다 
Only one in the world. Even before, even after. 그렇기 때문에 여러분들 각자 각자는 이 세상에 가장 소중한 사람이라는 거죠. 이거를 여러분들이 인식하고 알고 살아갈 때 여러분들의 삶은 얼마나 보람 있는 삶이 될지 모른다는 거죠. 자, 그런 한나뿐이 없는 사람 중에서도 하나님께서 여러분들을 누구로 만들어셨어요? 그리스도인으로 만들었다는 거죠. 하나님의 자녀를 삼으셨다는 거죠. 왜 하나님의 자녀를 삼으셨을까요? 딱한 가지 이유가 있어요. 하나님께서는 아담과 이브를 창조하실 때 아담과 이브를 통해서 세상을 통치하고 교제하기 위해서 이 세상을 아름답게 만들기 위해서 창조하셨답니다. 그런데 아담과 이브가 죄를 지어서 이 세상은 혼돈의 시대를 살게 되죠. 그러나 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하사 누구를 보내셨어요? 독생자 예수 그리스도를 보내므로 말미암아 우리와 하나님과의 관계는 restore, 회복이 됐다는 겁니다. 회복이 돼서 하나님의 자녀가 된 자녀가 되게 한 하나님의 이유는 뭘까? 바로 하나님의 원하는 일을 그 사람을 통해서 하기 위해서 했다는 겁니다. 이해가 되세요? 대답이 없어 왜? 대답이 없으면 그 다음에 진전이 안 나가잖아. <웃음> 맞아요? 틀려요? 그렇기 때문에 꿈을 가질 때그 꿈은 바로 하나님으로부터 나에게 주는 꿈이래야 된다는 거죠. 여기에 중요한 포인트가 있는 거죠. 자, 첫 번째 질문이 Do you have a dream? 여러분들 꿈이 없으면 꿈이 없으면 미래가 없어요. 자, 꿈이란 뭐냐? 40년, 50년 후에 나의 모습. 40년, 50년 후에 내가 뭘할 것인가? 그걸 갖고 있으면, 그 꿈을 갖고 있으면 그 꿈에 대한 설교를 할 수가 있다는 거죠. 여러분들 꿈이 있으면 바로 목표를 세울 수가 있어요. 제가 한국에 가면 이런 도전을 합니다. 제가 이제 뭐 무역에 대해서 얘기하고 경영에 대해서 얘기할 때 제가 그래요. 여러분들이요, 세계를 향해서 도전하십시오. 그래서 아프리카로 가라 그래요. 너무나 빈자리가 많다는 이야기예요. 너무나 빈자리. 근데 두려워, 무서워. 거울 많이 먹고 있다는 거죠. 왜냐? 꿈이 없기 때문에 그래요. 꿈. 꿈이 없으면 은 이룰 게 없어요. 그래서 저기 보면 은 Achievers are dreamers. 꿈이 있는 사람은 반드시 그 꿈을 성취한다는 거예요. 꿈이 없으면 시작도 못하죠. 꿈이 없으면 목표도 못 세우죠. 그래서 꿈이 있으면 우리가 목표를 세울 수가 있고 목표가 있으면 우리가 계획을 세울 수가 있어요. 자 질문 20년 계획을 갖고 있는 사람 10년 5년 1년 그냥 사는 거지 뭐 오늘 오늘 내일을 그냥 그냥 밥 먹고 아침에 일어나고 밥 먹고 돈 없으면 엄마한테 용돈 달라고 그러고 학교 가고 공부하고 계획이 없어 계획이 한국의 지금 청년들이 문제가 뭐냐? 계획이 없어요. 계획이 없어. 꿈도 없고 꿈이 없으니까 목표도 없고 목표가 없으니까 계획을 세울 수가 없는 거예요. 여러분들 꿈이 있으면 목표를 세울 수가 있고 목표가 있으면 계획을 세울 수가 있고 그 계획을 세우면 바로 10년 계획, 5년 계획, 1년 계획, 한달 계획, 일주일 계획, 하루 계획을 세워서 매일 그 계획대로 해나가면 은 여러분들이 여러분들 스스로가 내가 지금 무엇을 하고 있느냐 내가 지금 잘하고 있나 아니면 못하고 있나 계획대로 하고 있나 그걸 알 수가 있다는 거죠 그렇기 때문에 여러분들이 만약에 계획을 갖고 삶을 살아간다면 여러분들의 삶에는 굉장히 의미가 있다는 겁니다 자 여러분들 세대는 아마 120년까지 살 거야 120년 120년 긴거 같죠 무지 짧아요 무지 짧아요. 그래서 120년 산다고 해서 여러분들이 시간이 많다고 생각하면 it's nonsense. 시간 짧다는 거죠. 
이 짧은 시간을 어떻게 살아갈 거냐는 얘기죠. 어떻게? 어떻게 보람 있게? 어떻게 멋있게? 하나님의 일을 하면서 살아갈 거냐는 겁니다. 이런 걸 여러분들이 지금부터 고민을 하셔야 된다는 거죠. 취직이 문제가 아니고 그런 것을 고민하다 보면 하나님께서 길을 보여주신다는 거죠. 많은 우리 청년들이 특히 교회 청년들이 눈이 이렇게 좁아. 이것만 봐요. 이렇게. 도전이 없어. 도전. 큰 앞날을 보고 I'm with my God. 자 조금 빗나간 얘기지만 조셉 보세요. 조셉. 조셉. 어릴 때 꿈을 꿨죠? 뭐로 팔려갔어요? 노예로 팔려갔잖아. 노예로 팔려가도 노예처럼 살았어요? 어떻게 살았어요? 노예처럼 절대 안 살았어요. I'm slave but I am with my God. 난 하나님과 항상 있으니까 노예라 할지라도 멋있게 살았다는 거죠. 그러니까 나이 서른에 뭐가 됐어요? 총리가 됐잖아. Prime Minister. 왜? 꿈을 갖고 있었다는 거죠. 그 꿈은 바로 무슨 꿈이냐? 하나님께서 요셉에게 주신 꿈. 꿈을 가지세요. 그렇기 때문에 우리는 우리의 삶에 꿈이 있어야 된다는 거죠. 자, 요새 한문 공부들을 안 하더라고. 이거 뭐라고 읽어요? 어? 지금 누가 그랬어? 살인이라고. 아니 나이 먹은 사람 빼놓고 어? <웃음> 와, 와 굉장히 지혜롭네 어, 뱀처럼 지혜롭다고 자 살인이죠 살인 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 살인이 뭐예요 사람 죽이는 거 살인하면 어떻게 돼요 감옥 가죠 자 이건 뭐예요 살시 살시는 뭐예요 시간을 죽이는 거죠. 한국 갔더니 아이들이 되면서 야 시, 시간 죽이러 가자. 대학생도 똑같아. 시간 죽이러 어디로 가요? 어디로 가? PC방으로 가잖아. PC방. PC방 스타벅스. 가서는 시간을 죽이는 거야. 시간을. 여러분 살인도 굉장히 허물은 무조건 안 되지만 살씨도 절대 하면 안 돼요. 왜냐? 살인은 남을 죽이는 거지만 살씨는 나 자신을 죽이는 겁니다. 왜나 자신을 죽여? 여러분의 시간은 누구의 시간이에요? 여러분의 시간은 누구의 시간이야? 자신의 시간 아니야. 내 시간을 죽인다는 건내 삶을 죽인다는 거죠. 그죠? 의미 없이 산다는 거지. 요새 한국에서 보면 은 청년들이 너무 살씨를 많이 해. 밤새 컴퓨터 하고 1시까지 2시까지 컴퓨터 하고 컴퓨터에 앉아서 쓸데없는 거 댓글이나 달고 쓸데없는 채팅이 나오고 아무것도 자기의 삶에 도움이 안 되는 일을 하고 아침에는 10시 11시에 일어난다고 그러고는 피곤하다 그러고 몸도 약해지고 운동도 안 하고 바로 뭐 때문에 그러냐 살씨를 해서 그런다는 거예요 여러분들 반드시 기억하게 될 것은 살씨는 나 스스로를 죽이는 겁니다. 여러분들은 절대 살씨로 하지 마세요. 살씨. 한 시간, 1분, 1초도 보람 있게, 뜻이 있게 살아가야 된다는 거죠. 자, 이제 한국 얘기 좀 할게요. 여러분, 어느 나라 사람이에요? 한국 사람이죠? 그러니까 한국에 잘 되면 좋겠어요? 못 되면 좋겠어요? 한국보다 나하고 한국이 있는데 내가 중요해요? 한국이 중요해요? 이제 대답 잘 못하지나 이제. 분명한 것은 국가가 없으면 내가 없어요. 국가가 없으면 나는 없다. 여러분도 여기 올때 패스포트를 어느 패스포트를 썼어요? 대한민국. 대한민국 패스포트죠. 만약에 나라가 없다. 어디 갈수 있어요? 없어요? 없어요. 필리핀은 아직도 보트 피플이 묵는 레퓨지 캠프가 있어요. 보트 피플이 베트남을 탈출해서 바다에서 여기 상륙한 사람들, 국가를 잃어버린 사람들이거든요. 그 사람들은 자유가 없어요. 자유가 없어. 우리의 목숨이 살아있다 할지라도 자 
자유가 없으면 그건 산단에도 의미가 없습니다. 그렇기 때문에 국가가 중요한 거예요. 그래서 제가 여러분들하고 한국의 근대사 청년들이 한국의 근대사를 너무 모르더라고. 자 대한민국 자 여기 조그만 나라죠. 북쪽에는 누가 있어요? 러시아. 서쪽에는 중국. 그 다음에 동남쪽에는 일본. 싹 둘러 쌓여 있죠. 자, 여러분들이 지도를 보면서 뭘 느껴요? 이 지도를 보면서 여러분들이 느끼는 게 뭐예요? 느끼는 거 없어? 누구한테 둘러 쌓여 있어? 강대국. 강대국. 대한민국 한반도 조그만 나라. 그 대한민국이 러시아와 중국과 일본에 둘러 쌓여 있다는 겁니다. 그렇기 때문에 우리 반만 년, 오천 년 역사 동안에 엄청난 침략을 당했어요. 한국이 외, 외국을 침략한 적은 없어요. 침략 받았기 때문에 도로 카운터링 한 거지 침략한 적이 없어요. 근데 엄청나게 침략을 많이 받았는데 현재까지 살아남았어요 안 남았어요? 살아남았다는 거죠. That's very important point. 왜 하나님께서 대한민국을 살려놓으셨냐는 이야기죠. 이 작은 나라 강대국에 둘러싸여 있는 작은 나라를 살려놓은 이유 그 이유는 바로 하나님께서 대한민국을 쓰시기 위해서 살려놨다는 겁니다. 여러분들이 그거를 잘 인식을 하셔야 돼요. 그것이 어디부터 시작되느냐? 바로 1907년 뭐가 있었죠? 평양에서 몰라? 평양에서 뭐 있었어? 1907년에 평양 대 부흥. Great Revival. 이거는 세계 선교 역사상, 교회 역사상에 기록된 겁니다. 그런데 그 전에 누가 우리나라에 개신교 복음을 전했느냐 그게 바로 로버 토마스 선교사예요 젊은 나이에 한국에 와서 순교를 했어요 그때 그때 토마스 선교사가 자기를 죽인 죽기 전에 자기를 죽인 군인이 있어요 죽기 전에 I have one gift for you 선물이 있다 뭘 줬는지 아세요? 쪽보금. 풀 성경도 아니에요. 옛날에는 풀 성경이 없어서 쪽보금. 쪽보금을 자기를 죽인 사람한테 준 거예요. 이 그때 당시에는 성경을 갖고 있으면 어떻게 돼? 잡혀가기 때문에 이 군인이 자기 주사한테 줬어요. 박영식이한테. 근데 그 박영식이 그 성경을 받아갖고 어떻게 했느냐? 다 찢어갖고 어떻게 했게? 벽지로 쓴 거야 벽지 자기 집에다가 벽지로 다 바른 거야 자 벽지로 발라놓으니까 어떻게? 서 있으면 성경 오른쪽 가도 성경 뒤로 가도 성경 자도 성경 성령님께서 그렇게 역사하세요 그래서 박영식이 어떻게 되느냐? 나중에 기독교인이 됐게 안 됐게? 기독교인이 됐다는 거죠 기독교인이 된 후에 바로 그 박영식의 집이 널다리 교회가 됐고 그 널다리 교회가 바로 평양의 장대현 교회가 된 겁니다. 그래서 이 장대현 교회에서 엄청난 부흥운동이 일어났어요. Great Revival. 이 부흥운동 이후에 그 부흥운동이 전국에 퍼져서 소위 백만인 구령운동까지 일어났다는 거죠. 바로 이 파운데이션 이 파운데이션이 대한민국을 기적처럼 지금처럼 만들어 놓은 것을 여러분들 믿으셔야 돼요. 내가 이 이야기를 필리핀 사람들 또전 세계에 오는 훈련생들한테 이야기를 합니다. What is the foundation of Korean development? 한국이 개발된 파운데이션은 뭐냐? 바로 평양 대부분입니다. 기독교다. 저는 그렇게 믿고 그걸 얘기하고 있어요. 여러분들이 크리스천으로서 그걸 분명히 알아야 돼요. 그렇기 때문에 지금 한국은 혼돈의, 혼돈의 시대를 살고 있어요. 그러나 한국을 
하나님께서는 그대로 내버려 두시지 않는다는 겁니다. 왜냐? Why? 여러분들이 있기 때문에. 바로 여러분들이 한국의 미래이고 하나님의 미래라는 거죠. 여러분들이 그거를 인식하고 있어야 돼요. 크리스천 로서 선교지 와서 그냥 페인트 칠하고 좋죠. 그거보다는 그 안에 있는 스피리얼 아스펙트, 영적인 모습을 봐야 된다는 거죠. 그걸 보고 여러분들이 하나님 목소리에 귀를 기울여야 돼요. 왜 하나님이 나를 필리핀에 선교여행을 보내셨나? 왜 하나님이 여기에 가서 페인트 칠을 하라고 그랬고 가난 농문학교에 오게 하셨나? 여러분들이 그것을 음성을 들을 수 있어야 된다는 거죠. 그래야 여러분들의 미래를 꿈을 꿀수 있고 설계를 할 수가 있다는 거죠. 자, 우리가 1910년부터 1945년까지 36년 동안 일본의 지배를 받았어요. 그래서 요새는 식민지라는 말을 안 쓰고 일제 강점기라고 말을 쓰더라고. 이 36년 동안 엄청난 고통을 받았다. 경제적으로 착취당하고 그 다음에 한글도 안 가리키고 심지어는 우리 성도 바꾸라고 그랬죠 무슨 얘기냐 한국 사람의 뿌리를 잘라내겠다는 굉장히 무서운 얘기입니다 1945년에 독립이 됐어요 아 독립이 됐는데 어떻게 됐죠 4대 강국에 앉아서 지도를 놓고 딱 38선을 구워놓고 소련 보고 니네 북쪽으로 와 미국 보고 니네 남쪽에 와 그래서 한반도가 두 개로 갈라졌다 엄청난 비극입니다 1948년까지 두 나라 지도자들이 통일하려고 애를 썼지만 결국은 열매를 못 얻고 남한과 북한이 서로 다른 정부를 세우게 됐어요 그래서 38선이 막혀버린 거죠 자 비극이에요 왜 비극이냐 천만 명의 한국 국민이 가족과 헤어졌다는 거예요. 우리는 그런 비극을 안고 살아가는 사람입니다. 자, 1950년에 한국 전쟁이 일어났습니다. 자, 이 한국 종란 때전 대한민국이 초토화가 됐습니다. 수백만 명이 목숨을 잃었어요. 경제는 완전히 무너졌어요. 바로 식민지 시대와 한국 동란을 통한 우리에게 남은 것이 뭐냐 바로 빈곤이라는 겁니다 얼마나 가난하게 살았는지 몰라요 저는 필리핀에 와서 이제 그 소위 그 depressed area 그러니까 못 사는 동네 이렇게 가서 파마자촌에 가보면 은 옛날 생각이 막나 옛날 생각 옛날에 어린아이들이 깡통을 여기다가 다 끼고서는 문을 두드리면서 밥 줘요 밥 줘요 그게 막 귀에 맴돈다는 거예요 우리가 그렇게 살았어요. 한국 사람들 여기 오면은 막 관광객들 오면은 하 필리핀 사람들은 막 그냥 없이 여기고 못 산다고 옛날 생각을 못 하는 거예요. 우리 똑같이 살았어요. 먹을 게 없었고 입을 게 없었고 신을 게 없었고. 이 학교에 가면은 뭘 줬냐? 우유죽이라는 걸 줘요. 점심으로. 그 우유죽이 뭐냐? 바로 유나이티드 네이션 유엔에서 주는 원조 문자예요. 우리는 그걸 먹고 살았어요. 미군이 지나가면 큰 소리로 Give me chewing gum, give me chocolate 물론 옛날 발음이 이렇게 좋지는 않았지 그리고 살았다 여러분들이 여기 길가에 가면 애들이 돈 달라고 손 내밀죠? 그죠? 우리 옛날에 그러고 자랐어요 입을 게 없으니까 원조 물자 여러분들이 지금 헌옷 깨끗하게 빨아서 보내는 것처럼 그 옷을 입고 자랐다는 거죠 우리 청년들이 과거를 알아야 된다는 거죠. 왜 알아야 되느냐? 그 시대로 다시는 돌아가지 않기 위해서. 그 시대로 다시 돌아가지 않기 위해서 이 역사를 인식하고 잘 알아야 된다. 그러나 대한민국은 이 빈곤에서 탈피했어요. 가장 가난한 나라에서 이제 부유한 나라가 됐어요. 1960년에 우리 국민소득이 84불이었어요. 근데 2010년에 2만 불이 넘어오는 거예요. 제가 계산해 봤더니 247배더라고요. 247. 그리고 
아, 2011년에 1조 달러를 달성을 해서 1 트릴리언 클럽에 가입을 하게 됩니다. 자, 그러면 이 변화의 모습을 우리가 한눈으로 볼수 있는 데가 어디냐? 청계천이에요. 청계천. 청계천 가봤죠? 근데 옛날 청계천은 모르죠? 지금의 청계천만 알죠? 가보고, 와, 멋있다. 근데 여러분, 옛날의 청계천은 지금의 필리핀의 스쿼터하고 똑같았어요. 내가 보여드릴게. 자, 이게 1890년대 조선시대의 청계천이고, 1920년대입니다. 근데 빈곤의 시대의 청계천은 어떤 모습이냐? 바로 이러한 모습이었다는 거죠. 자, 여기 저 판자촌이에요. 여기 저 판자촌. 이 물은 어땠을까요? 물이 시큼했다는 거예요. 시큼. 왜냐? 샤워할 때도 없으니까 저 물에서 샤워하고, 대변 보고 소변 보도 다 굴러 들어가고, 상상을 못 하죠? 우리가 바로 저런 데서 살았다는 거예요. 자, 1960년대부터 복개 공사를 시작을 합니다. 그래서 복개 공사를 할 때, 그때 당시에 국민소득이 65불에서 125불 사이에요. 자, 산업화 시대의 청계천 모습이 이렇게 바뀝니다. 청계천을 복개하고 도로를 놓고 그 위에 고가도로를 만들어요. 자, 그때 당시에 국민소득의 변화를 보면은 1953년에 67불, 77년에 1000불, 2005년에 16000불을 달성하는 거예요. 저희 우리나라가 1000불을 달성한 데가 불과 얼마 전입니다. 불과 얼마 전. 지금은 떵떵거리고 살지만 얼마 전에 우리는 1000불이었어요. 자, 이런 청계천이 또 바뀌어요. 어떻게 바뀌어요? 2005년에 청계천을 다 뜯어내고 바로 이러한 파크 아티피셜 리버로 바꿔놓는다는 거죠. 바로 여러분들은 지금 문화의 시대에 살고 있다는 거죠. 근데 문화의 시대에 살고 있을 때까지의 그 과정을 여러분들이 기억을 해야 된다는 거예요. 자, 필리핀이, 필리핀이 우리나라보다 잘 살았어요? 못 살았어요? 잘 살았어요. 그래서 저희 대학 다닐 때, 제가 60년대 대학을 다녔는데, 와, 필리핀 가보고 싶다. 그래서 그때는 유학을 필리핀으로 갔어요. 한국의 유명한 그 정치가들 아니면 행정가들 필리핀 대학 나온 사람 많아요. 미국 가면 돈이 많이 들었다. 그렇게 필리핀이 잘 살았는데 지금은 필리핀이 아세아에서 세 번째로 못 사는 나라가 됐다. 우리가 이걸 잘 알아요. 우리가 지금 떵떵거리고 아, 부족한 거 없이 잘 살지만 여러분들이 잘못하면 10년 후에 20년 후에 대한민국이 어떻게 될지 몰라 교회가 잘못하면 대한민국이 어디로 갈지 몰라 교회의 핵심이 누구예요? 바로 청년들입니다 왜냐? 우리 나이 먹은 사람은 내가 70이라고 그랬죠? 10년 20년 살지 몰라요 We don't know what we the future 우리는 지금 지는 해입니다 여러분들은 바로 뜨는 해입니다 그래서 여러분들이 깨어서 기도하고 깨어서 뭔가 하나님과 교제하면서 What I should do in the world 내가 세상에서 어떤 일을 해야 될 거나 하는 것을 자각하고 해나간다면 한국의 미래가 있다는 거죠 바로 한국의 미래는 대한 하나님의 미래라는 거죠 자 이거를 한 지도 한 슬라이드를 보면 의미가 깊어요 빈곤의 시대 산업화 시대 그 다음에 문화의 시대 바로 여러분들은 문화의 시대를 살고 있다. 자, 그럼 한국은 변화되었는가? 가장 가난한 나라에서 부유한 나라로 변화가 됐죠. 그래서 이거를 아, 학자들이 연구를 했어요. 서양 학자들이. 한국이 전 세계에서 100년 안에 발전한 나라가 없어요. 전 세계에서. 근데 한국은 50년 만에 엄청나게 발전을 했잖아요. 그래서 경제학적으로 연구를 했는데 결과가 어땠을까? 답이 안 나오는 거예요. 그래서 It's a miracle. 그래서 한강의 기적이라는 말을 만들어놨던 거죠. 이 기적이다. 물론 기적일 수 있어요. 하지만 그 속에는 뭐가 있었느냐? 바로 땀과 눈물과 인내와 나눔이 있었다. 땀과 눈물과 인내와 나눔. 
지금 여러분들 딴 있어요? 인내 있어요? 눈물 있어요? 나눔 있어요? 여러분들 스스로가 물어보세요. 땀이 없어요, 요새는. 힘든 일 너무너무 싫어해요. 인내 못해요. 조금만 하면 그냥 튀쳐나가. 눈물 있어요? 나라를 위해서 울어본 적 있어요? 부모를 위해서 울어본 적 있어요? 이웃을, 울어, 이웃을 위해서 울어본 적 있어요? 눈물이 없어요. 나는 없죠. 이웃이 죽어나가도 모르잖아요. 이번 교회 안에도 나눔이 없어요. 나누는 척 하는 거지. 나누는 척. 진정한 나눔이 없다는 거죠. 여러분들이 기억해야 될 것은 한국이 이렇게 발전한 것은 그 속에 물론 하나님의 도우심으로 인한 기적이라고 볼수 있지만 그 안에는 하나님을 잘 믿는 기독교인들이 새벽부터 일어나서 누구를 위해서 기도를 해? 국가를 위해서 기도를 했다는 거예요. 민족을 위해서 기도를 했다는 거죠. 지금 새벽 기도 가보면 은 국가와 민족을 위해서 기도하는 사람 별로 없어요. 하나님 나 취직해야 되는데 좀 좋은 직장에 취직하게 해주세요. 그 다음에 수능 볼때 되면 은 우리 아들 수능 잘 보게 해주세요. 아무도 우리 박집사님 옆집 박집사님 아들이 공부가 좀 미약한데 그 박집사 아들을 위해서 좀 기도 하나님 도와주세요 라고 기도하는 사람이 없다는 거예요. 맞아요? 그래서 입시대 때면 은 새벽 기도가 미어지잖아 그러나 여러분들의 선배들은 아침에 새벽 5시에 일어나서 눈물을 흘리면서 뭐냐 하나님 우리 나라를 좀 도와주세요 너무 힘듭니다 우리 민족을 좀 도와주세요 우리 민족을 구해주세요 그거 기도를 했다는 거죠 땀만 눈물과 인내 나누고 있었다 그런데 한국이 또 변화되어 가고 있어요 어떻게 변화되어 가고 있느냐 첫째는 물질의 풍요 속에 정신의 빈권이 왔다는 거죠 심지어는 기독교인이 자, 자살을 해요 그죠? 기독교인이 왜 자살을 해요? 하나님이 계신데 그 핍박을 못 견뎌서 정신의 빈권이 왔다는 거예요 이거는 세상 사람뿐만이 아니라 기독교인도 마찬가지예요 물질의 풍요 속에 정신의 빈곤이 왔다는 거죠. 그리고 개인주의 사상이 팽배해졌어요. 개인주의 사상. 자, 자기 아이를 부를 때 여러분들이 여러분들 부모가 내 자식 그러죠. 맞아요? 내 자식. 옛날에는 내 자식이란 말안 썼어요. 우리 자식. 우리 자식. 무슨 얘기냐? 공동체 개념이 있다. 우리 자식 그러면 내 자식도 중요하지만 남의 자식도 중요해요 안 해요? 중요하다는 거죠. 근데 요새는 내 자식만 중요한 거예요. 남의 자식이 어떻게 됐든 관계없이. 교회 안에서도 똑같아요. 소위 개인주의 사상이 팽배해졌다는 거예요. 나만 잘 살면 돼. 나만 괜찮으면 돼. 남이야. 남이야. 학교 가야 돼. 또 이것뿐만이 아니죠. 과정보다는 결과를 중요시 해요. 가정이야 어떻게 됐든 간에 내가 학점만 잘 받으면 돼. 교수하고 사바사바하고 컨닝하고 남의 거 베끼고 하더라도 점수만 잘 받으면 돼. 도둑질을 해서라도 돈만 많이 벌면 돼. 무슨 짓을 해도 지위가 높아지면 돼. 가정보다 결과를 중요시한다는 거죠. 이분 크리스찬 중에서도 종교 리 지도자들 중에서도 이것을 많이 거만한 사람이 과정보다 결과를 중요시한다는 거죠. 그리고 네 번째는 모든 삶을 돈으로 계산해. 돈이면 다 돼. 돈이 최고야. 여러분 돈은 필요한 겁니다. We need money. 그러나 돈의 목적을 두고 돈의 목표를 두는 사람은 파면되게 있어요. 파면. 성경이 그대로 가르쳐. 돈은 일만하게 뿌리다. 일만하게 뿌리다. 돈은 필요해요. 하지만 돈에 매임은 안 돼요. 모든 사람은 돈으로 계산합니다. 그 다음에 행복의 기준이 그래서 뭐가 됐느냐. 행복의 기준이 
소득 얼마나 버느냐. 그래갖고 요새 신문에 보면은 뭐 연봉 뭐, 뭐 따져. 근데 여러분, 행복의 기준이, 기준이 돈이 되는 순간에 여러분들은 불행하게 살게 됩니다. 행복의 기준이 소득이 되는 순간에 여러분들은 불행해져요. 왜 불행해지냐? 연봉 5천만 원을 받으면 그 다음에 1억을 갖고 싶어요. 연봉 1억을 벌면은 그 다음에 2억을 벌고 싶어. 2억을 벌죠? 그 다음에 3억을 벌고 싶어요. 그렇게 하기 위해서 자기 욕망을 채우기 위해서 어떻게 되느냐? 사람이 변해간다는 거죠. 변해간다는 거죠. 자, 제가 참 그, 이, 그, 어, 인터넷 신문을 보고 굉장히 가슴이 아팠는데, 누가 한번 읽어봐. 나 목이 아프니까. 큰 소리로. 영어 아니니까 누가 한번 읽어봐. 한번 읽어봐. 아. 고등학교 그냥 읽어. 젊은이 10명 중 4명은 부정부패를 저질러서라도 부자가 되는 것이 청명하고 정직하게 사는 것보다 낫다고 생각한다는 설문조사 결과가 나왔다. 한국 투명성 기부는 청년층 15세에서 30세와 청년층 31세이나 각각 1000명, 1000여 명씩을 대상으로 부정부패와 청명성에 대한 설문조사를 한 결과 이같이 나타났다고 27을 밝혔다. 설문조사 결과 부자가 되는 것이 더 중요한가 정직한 것이 더 중요한가 라는 질문에 청년층의 40%는 부자가 되는 것이 더 중요하다고 보답했다. 반면 성인층은 31%만이 31%만이 동의했다. 자 무슨 얘기죠? 바로 젊은 사람일수록 부정을 해서라도 성공하고 돈만 벌면 된다는 생각을 갖고 있다는 겁니다. 전 이거를 보는 순간에 참 와, 암울하다. 암울하다. 한국의 미래가 어떻게 될 것인가. 한국의 미래가. 우리 크리스천 청년들이 깨어 있어야 돼요. 성경에 남은 자 사상이 있는데 아무리 사회가 혼란해도 여러분들이 깨어있고 여러분들이 사회를 리더해 나가면 고칠 수가 있다는 거죠. 현대인들이 추구하는 삶이 있어요. 부자의 삶, 성공의 삶. 이것이 현대인들이 추구하는 삶이에요. 맞아요? 맞아, 틀려. 맞지? 내가 한국 가면 은 이제 한국 방문할 때마다 이제 책좀 사고 하려고 이제 그 영국 문구를 가끔 가는데 가서 유심히 보는 게그 베스트셀러 10 소설 말고 딱 보면은 전부 제목이 부자 되는 법 성공하는 101가지의 법칙 성공하는 7가지의 법칙 전부 이것뿐이 없어 왜 이렇게 됐느냐 저는 이거를 우리들 세대에 지도자들이 잘못했다고 생각을 해요 지난 30년, 30, 40년 전부터 세계 지도자들이 청년들한테 뭘 가르쳤느냐. 청년들이여, 야망을 품어라. 야망을 품으라 그랬어요. 꿈을 가지라가 아니라, 야망을 품어라. 내가 내 야망을 달성하기 위해서는 어떻게 돼야 돼? 남을 짓밟고 올라가야 된다는 거죠. 남을 짓밟고 올라가야 된다는 거죠. 누구 아무도 꿈을 가져라 그런 사람이 없었어요. 저는 여러분들에게 야망을 갖는 것이 아니고 꿈을 가져라. 비전을 가져라. 그 꿈과 비전 속에는 나만을 위한 것이 아니라 내 이웃, 내 사회, 내 국가, 내 세계를 위한 것이 있다는 것이죠. 바로 그 야망을 품어라 하는 것 때문에 모든 사람들이 추구하는, 특히 청년들이 추구하는 삶이 무슨 삶이냐. 부자의 삶과 성공의 삶이라는 거죠. 그럼 어떠한 삶이 보람 있는 삶인가. 저는 이렇게 정의를 내리고 싶어요. 인생은 무엇을 이루는 것이 아니고 어떻게 살아가느냐는 것이다. 사람들은 무엇을 이루려고 애를 써요. 그래서 부정을 저지르고 뭔가 남을 짓밟고 남한테 피해를 주고 자기만을 위해서. 그런데 인생은 
무엇을 이루려는 것이 아니고 어떻게 살아가느냐 하는 것이라는 것이죠. 자, 여러분들이 평가할 때 하나님께서 먼저 평가를 하겠죠. 아, 너 그걸 이루어서 참 잘했다. 이렇게 얘기할 거예요? 아니죠. 하나님께서 볼때 그래, 참 이쁘게 살았어. 이쁘게 살았어. 네 삶의 잘, 발자취가 참 좋았어. 멋있었어. 내가 너무 많이 가지고 있으면 불행해요. 내가 너무 높아지면 떨어질까 봐 불행하지. 그런데 살아온 과정이 그 과정이 결과를 만들어줬을 경우에는 불행해지지 않는다는 거죠. 여러분들이 뭘 남기겠어요 죽을 때? 이 땅을 떠날 때뭘 남기겠어요? 여러분들이 남길 수 있는 것은 무엇을 이룬 것이 아니라 여러분들의 발자취예요. 어떻게 살았느냐. 여러분들의 아들이나 손자들이 아, 우리 할머니 할아버지 멋있게 살으셨어. 논부를 세셨지만 정말 멋있게 살으셨어. 이런 이야기를 들을 수 있어야 된다는 거죠. 하나님께서 보시는 것도 바로 그걸 보신다는 거죠. 그렇기 때문에 인생은 무엇을 이루려는 것이 아니고 어떻게 살아가느냐 하는 것이라는 거죠. 자, 보람 있는 사인들은 어떤 삶이냐. 내가 먼저 열심히 일하고 글로 내가 먼저 열심히 성기고 봉사 내가 먼저 남을 위해서 내어주는 희생의 삶. 바로 가난 농군학교를 설, 설립하신 김용기 장로님께서는 바로 이 삶을 실천하시고 가르치셨다는 거죠. 열심히 일하고 열심히 남을 섬기고 때로는 남을 위해서 내가 희생했다는 거죠. 바로 이러한 삶이 누구의 삶이냐? 바로 예수 그리스도의 삶이라는 거죠. 예수님께서는 이 땅에 오셔서 열심히 일하셨어요. 얼마나 열심히 일하셨냐면 은 사마리아를 지나가면서 우물가에서 좋으셨다 그랬죠. 성경은 졸았다 그랬어. 피곤해서. 잠깐 잠든 거예요. 왜 잠들었을까요? 너무 피곤해서 일을 많이 하셨다는 거죠. 내가 어릴 때 설교를 하는 건 항상 그걸 기억을 해요. 우리. 근데 그때 들은 설교가 지금도 기억을 해요. 근데 인용을 많이 해요. 그때 뭐라고 설교를 하셨냐면은 여러분 예수님 손에 못자국이 몇 개게요? 몇 개야? 못자국이? 두 개지. 두 개지. 못자국이 두개 아니야. 그지? 근데 목사님이 갑자기 여러분 예수님의 손에 못자국이 열 개입니다. 그래. 열 개. 왜열 개일까요? 응? 못자국이 왜열 개야? <웃음> 자, 여기에 굳은 살이 보고 오면 뭐라 그래? 뭐가 뱉겠다 그래? 못이 뱉겠다 그러지? 응? 일을 많이 하면 굳은, 굳은 자리가 생겨, 안 생겨? 생겨요. 생기지? 예수님이 공생에 시작하기 전에 무슨 일을 하셨죠? 목수. 옛날에 목수는 굉장히 험한 일이에요. 그 목수 이러니까 손에 못 자국이 생길까, 안 생길까? 생겨요. 생기니까 목사님이 예수님의 손에는 못 자국이 열 개가 있다는 거예요. 네개 플러스 마지막 모짜리 두 개. 그 얘기 뭐냐? 예수님께서 이 땅에 오셔서 열심히 하나님의 시키신 일을 했다는 겁니다. 두 번째는 예수님이 뭐라 그래요? 내가 이 땅에 온 것은 섬김을 받으려 온 것이 아니고 섬기러 왔다고 제자들이 싸우니까 그 얘기하시잖아. 이 땅에 섬기러 오셨다는 거죠. 마지막에 예수님께서는 on the cross, crucified on the cross. 십자가에 달리셔서 우리 모두를 위해서 자신의 몸을 희생하셨다는 거예요. 그래서 예수님의 삶을 바로 세 가지로 요약하면 은 열심히 일하셨고 열심히 섬기셨고 나중에는 자기 자신을 희생하셨다는 거죠. 그렇기 때문에 우리 그리스도인 삶도 이 땅에서, 이 땅에서 예수 그리스도의 제자로서 크리스천이 뭐예요? 크리스천의 의미가 뭐예요? 크리스천의 의미. 영어 힘들어? 자, 그리스도인이라 그러죠? 그리스도인의 의미가 뭐예요? 뜻. 그리스도인의 뜻 몰라? 왜 사람들이 그리스도인이라 그러지? 사람들이 여러분 보고 그리스도인이라 그러잖아. 크리스천. 자, 성경에는, 어, 사도행전에, 사도행전 11장에 처음으로 그리스도인이라는 얘기나, 크리스천이라는 얘기나 와요. 예루살렘의 핍박을 받던 
사람들이 흩어져서 흩어져서 세운 안디옥 교회. 그 안디옥 교회에서 바나바 사도와 바울 사도가 같이 목회를 해요. 그 세상 사람들이 그 사람들을 보고 뭐라 그러냐면은 크리스천이라고. 크리스천의 의미는 뭐냐? 바로 그리스도를 예수 그리스도를 쫓아가는 사람. 그렇기 때문에 그리스도인은 바로 뭐냐? 예수 그리스도의 삶을 모방해서 똑같이 살아가는 사람을 그리스도인이라는 겁니다. 우리가 그리스도인이라고 지칭을 받기 때문에 우리가 예수를 믿는 사람이기 때문에 우리는 예수님과 같은 삶을 살아내야 한다는 거죠. 바로 그것이 근로봉사 희생의 삶이라는 겁니다. 졸려? 자, 일하는 삶. 일하는 삶은 자기 자신을 위한 삶이에요. 그래서 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 사람은 기쁨으로 거둔다 그랬죠. 농문학교 오면은 여러분들 이제 조금 있으면 이제 25분 남았거든. 2시에 식사를 할 텐데 식사하기 전에 반드시 식탁 구호를 외쳐야 돼요. 식탁 구호. 이제 그 식탁 구호를 배울 거예요. 자, 아, 따라오세요. Do not eat to eat. But eat to work. 먹기 위해 먹지 말고 일하기 위해 먹자. 두 번째는 If you don't like to work, do not eat. Do not eat. 일하기 싫거든 먹지도 말라. 세 번째는 Work at least four hours for each meal. 음식 한 끼에 반드시 네 시간씩 일하고 먹자. 여러분들 이거 외셔야 돼. 그래야 이따 밥 먹어. 근로는 뭐냐? 근로는 바로 흑사랑이에요. 흑사랑. 흑사랑. 이거는 live for ourselves. 위하여 살자. 나 자신을 위해서 사는 거죠. 그 다음에 봉사. 봉사는 love neighbor. 이웃사랑이라는 거죠. 그래서 더불어 살자. 혼자 살수 없으니까. 그리고 세 번째는 희생. 희생은 바로 하나님 사랑이라는 거죠. love God. 그래서 live righteously. 올바르게 살아야 된다는 거죠. 바로 이것이 농군학교에서 추구하는 바로 이념이라는 거, 사상이라는 거죠. 자, 내가 먼저 열심히 일하면 동행하는 사람들과 보조를 맞춰서 같이 갈수 있다는 거죠. 내가 먼저 열심히 일하면. 남은 열심히 일하는 내가 게으르면 나는 뒤쳐질 수밖에 없죠. 남에게 피해를 줘요, 안 줘요? 피해를 주게 된다는 거죠. 그 다음에 내가 먼저 이웃을 열심히 섬기면 힘들고 지친 사람들이 이렇게 세우고 같이 동행할 수 있다는 거죠. 우리가 살다 보면 은 나보다 약한 사람이 있어요. 그 약한 사람은 아무리 노력을 해도 나와 같이 될 수가 없다는 거죠. 그런 사람들을 우리가 같이 도와줘서 그래 너 힘들지? 내손 잡아. 같이 가자. 바로 이것이 우리가 해야 된다는 거예요. 특히 교회에서 그걸 해야 된다는 거죠. 너무너무 힘들어할 때 쫓아가서 그래 얼마나 힘드냐? 너 그것뿐이 못해? 이게 아니고 힘들지? 그래 내가 도와줄게. 내손 잡아. 같이 가자. 이게 바로 섬김의 삶이라는 거죠. 봉사는 와서 페인트 칠하는 것도 봉사지만 실질적인 봉사는 뭐냐? 여러분들이 여기 와서 그 사람들의 아픔을 가슴으로 느끼고 가슴으로 느껴야 돼요. 가슴으로 느끼고 이 사람들을 위해서 내가 뭘 해줄 수 있을까? 나보다 약한 이 사람들, 나보다 가난한 이 사람들 이 사람들을 위해서 내가 무엇을 해줄까라고 느껴서 거기에 답이 나와야 됩니다. 그런 의미에서 페인트는 일종의 수단뿐이 안 된다는 거죠. 이게 바로 섬기는 삶이라는 거죠. 그 다음에 세 번째는 내가 먼저 다른 사람을 위하여 나의 가진 것을 내어주면 나로 인하여 다른 사람이 살게 되고 모두가 같이 걸어갈 수 있다는 거죠. 때로는 우리들의 가장 귀한 것을 필요로 하는 사람이 있어요. 때로는 내가 가장 귀하게 여기는 것, 내가 가장 귀하게 여기는 명예, 내가 가장 귀하게 하는 도움, 그거를 필요하는 사람, 필요로 하는 사람 있을 때 나도 필요하지만 그 사람한테 줄수 있는 것 이게 바로 희생이라는 거예요. 그래서 대한민국에 보면 희생의 삶이 없어. 교회도 희생의 삶이 없어. 맞아요. 바로 이 삶이 국민 사상이고 현대 사회에서 자본주의에서 이야기하는 버전 자본주의 버전 4예요. 아직까지는 자본주의 버전 4로 가기가 너무 멀어요. 그리고 근로봉사 희생의 삶, 바로 예수 그리스의 삶을 
이 땅에 실현하실 수 있도록 그렇게 노력을 했습니다. 자, 제가 이제 그 어, 농군학교 소개 영상 하나 보여드리고 마무리하고 끝내도 질문 좀 받고 끝내도록 할게요.